Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на мое новенькое видео по игре Сноурана. Ребята, на обзор модов настал и, в общем-то, да. Сегодня мы с вами посмотрим на новый мод под названием К706 на 6 Кировец. Я вообще на самом деле думал, то, что это какая-то паленая вещь, то есть изобретенная из головы взята, но нет, оказывается, реально такие... Э как это правильно сказать-то, я даже не знаю. Ладно, автомобили, назовем их так. Они действительно есть, они действительно существуют. И я был реально удивлен, потому что вживую я таких ни разу не видел. Если бы видел, то, наверное, запомнил и в памяти бы моей это отложилось. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что, собственно говоря, из себя он представляет. Итак, по классике смотрим тюнинг. У нас здесь имеются три типа двигателей. 490, 520 и 530. Видимо, какая-то обнова выходила, потому что у меня, я смотрю, после Последний движок закрыт. Скорее всего, у меня обнова какая-то вышла. Но, тем не менее, коробка передач улучшена специально. Это все понятно. Подвеска серийная. Шины здесь у нас идут 79-е. Ну, кстати, как я понимаю, взяты они все с дефолтного кэта. Ну, вот единственное только колеса, которые идут, наверное, уже вместе с ним. Почему именно вместе с ним? Потому что у нас а, другой колесный диск сразу ставится. Это заметно. И как бы текстурка резинки такая, ну, видно, как будто немножко в грязи. Эти сами шины, в общем-то, неплохо справляются на бездорожье. И в грязи они себя ведут отлично, что очень даже хорошо. Четыре лебедки, получается, у нас здесь идет. Модули кузова, вот это самое интересное. То есть здесь практически на него можно поставить все, что угодно. То есть вы можете ремонтный модуль воткнуть, и сейсмовибратор сюда поставить, для того, чтобы на том же Таймыре путешествовать по действительно сложным точкам разведки, где эта машина, я думаю, себя покажет просто идеально. На бездорожье, опять же, то есть прям... Хорошо на самом деле, можно будет использовать. Дальше у нас имеется стандартная бортовая платформа, но как по мне кажется, ну глупо на такой машине перевозить просто там два палета. Но это реально бред. А также можно поставить сюда бочку, ну мало ли куда-то в трудодоступные места, если вы играете без эвакуации, да, то есть просто взять, доставить топливо, заправиться и поехать дальше, ну и заодно этой же машины ее оттуда выдернуть. Погрузочный кран, соответственно, то есть мы его ставим и далее уже выбираем там, как вы понимаете, вот эту самую платформу. Ну и высокое седло, это как бы более такой, наверное, оптимальный вариант, поставить высокое седло а, для того, чтобы прицепить трал и на нем уже что-то пытаться доставить. То есть, опять же, либо те же полеты, это там, по-моему, три штуки на него входит. Ну, либо, соответственно, какую-то технику. А, по декору, что у нас тут есть? Круглые стояночные огни и либо вот такие стояночные огни, которых у нас, получается, просто идет 5 штук на кабине. Ну, и, соответственно, диски машин у нас никоим образом не перекрашивается. Вот такие, ребята, имеют характеристики этот замечательный кировец. Ну, выглядит, на самом деле, блин, капец, как непривычно. То есть, я привык его увидеть, ну, обычным, как бы, трактором, да, то есть... А здесь такая махина, капец, 6 на 6. Ну, в общем, сейчас посмотрим, как он у нас справляется с бездорожьем. Мне интересно, то самое болото пройдет он или нет. Прям вот это мне очень реально интересно узнать. Так что, ребятки, погнали на тест-драйв. Итак, друзья, ну что ж, в общем-то, вот он зацепил за него вот эту просто огромную кабельную, как будто, не знаю, катушку. Это жесть какая-то вообще, как он здесь смотрится. Но, в принципе, кстати, ради справедливости, давайте я вам покажу, какие еще прицепы он за собой таскает, чтобы просто у вас было а, вообще понимание того, что здесь у нас есть. Так, этот мы убираем, получается, можно вот такие замечательные перевозить, э -э 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 короче, грубо говоря. Ойл Тенк у нас идет, М747, то есть, да, вот это с гуськом Высоким у нас идет трейлер Соответственно, Oil Rig, Maintainer Но ну, это мало ли, вдруг вы захотите там как-то обслужить А, ну здесь у нас уже пошли такие маленькие Обычненькие прицепчики, да, которые мы В случае чего также можем Зацепить, но меня радует на самом деле Что, допустим, вот тот же трал а, Можно поставить и на тот же трал Уже после выхода обновления 5.0 Я думаю, можно будет загнать автомобили И, соответственно говоря Без проблем их там перевозить Потому что сейчас, насколько я знаю Они проваливаются По салону, давайте посмотрим, ну Салон здесь весьма такой, на самом деле, простой-простой. Видно, не стали пока что здесь, возможно, пока что еще не стали здесь заморачиваться над текстурками. Ну, потому что видно, что здесь все весьма-весьма очень-очень-очень даже просто. Ну, особенно руль. Такое ощущение, что, вот, блин, не знаю, откуда его вытащили вообще, из какой жопы. Так, что-то у нас как-то машину прям так громко шумит. Ну, звуки двигателя тут не от Кашки, конечно, не от К-700, да, то есть это понятно, что там... Камазовские они, по всей видимости, какие-то звуки. Но пока, 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 в принципе, нормально. То есть, я думаю, адаптируют все это дело. Ох, как он поворачивается ловко. 
жопа тяжелая, тянет ее вперед. Морду тянет вперед, поэтому он такой неповоротливый весьма у нас. Так, давайте, кстати, наверное, предлагаю его перезагрузить, чтобы у нас появились понижайки плюс-минус. Отлично. Полный привод сразу давайте. Ну, смотри, полный привод здесь отключается. Интересная модификация с отключаемым полным приводом. Волокет то он неплохо, не поворотливый, конечно, трендец вообще, то есть прям, ну совсем, совсем не поворотливый. Ну, на бездорожье ему пофигу, то есть не, не на бездорожье, а на водные преграды. Ну шноркель, сами видите, где он здесь стоит, выше кабины изначально, поэтому как бы в модификациях он не нуждается. Ну с прицепом едет, я думаю, если там еще какую-то машину на этот прицеп загрузить, главное, чтобы она не упала оттуда. Ну так. Вообще неплохо, очень даже неплохо. Два топливных бака у нас он там видно мерцают. 340 литров, в принципе неплохо. Но расход тоже около более-менее десятка. А с прицепом вообще по кайфу идет. Анимированные у нас, смотрите, под ножички. Туда-сюда болтаются. Прикольно. А эта штучка у нас, крышечка на выхлопной не анимирована получается. Да, то есть, эх, я помню в Мадранере, когда этот был мод. Там, по-моему, была она, кстати, анимирована, вот эта крышечка. Но могу ошибаться. Если что, ребят, напишите в комментариях. Так, а здесь я предлагаю замечательно этот прицеп наш открепить. На данный момент времени он мне больше не нужен. Почему он за мной едет? А, все, упал. -хо 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 -хо, это жестко было. Так, давайте попробуем здесь. Наш замечательный автомобиль сразу на пониженный, наверное. Как он у нас справляется с препятствием и прокидывания. Он без проблем пройдет. Даже несмотря на то, что свес у него такой впереди. За счет высокого клиренса он пробирается. Хотя нет, хотя нет, рюхается нормально, я хочу сказать. Движочек-то дамажится. Если бы база была короткая, если был бы обычный кировец, я думаю, в принципе, было бы нормально. То есть он бы просто так перебирался, то дын -ды -дын -ды -дын, как э, Винни-Пух какой-то через э, кочки наевшийся. Это было бы интересно. Так, ну попробуем э, преодолеть вот эти препятствия. Я даже не знаю, как их теперь уже назвать. Если что, ребят, пишите в комментариях, как можно быть. Канавы какие не знаю, что тут там вроде. Здесь по классике просто газ в пол, э, на пониженное иду, не заморачиваясь вообще ни над чем. Просто газ в пол. Ну вот и все, в принципе. Больше машина никуда не идет. Конечно, пытается, да, если там ей пошевелить. Возможно, там что-то и получается. Ну, конечно, за счет того, что это сочлененный механизм вот этот, он на самом деле помогает ей выбираться из подобного рода препятствий. То есть ты просто расшевелился, считай, сам собой, и все. И она дальше поехала, раскопал. Потому что сидишь что по сути, как бы на колесе. Ну, интересно, интересно. Так, ну, это препятствие, связанное с бетонными плитами, я не знаю. У нас, по-моему, еще не одна... А, нет, одна какая-то машина у нас его преодолевала. Легковушка, по-моему, какая-то. Дюрамакс, по-моему, кстати, проезжал. Вообще просто на изи он прошел. Ну, давай попробуем, посмотрим. Нет, уперся. Ну, здесь он упирается за счет, конечно... Свеса своего, этого переднего гигантского, где у нас двигатель установлен. Ну и в такие горки, я не знаю, может, вряд ли ты где будешь в такие горки заезжать. Но вот такие вот полуопасные места. Ну, в принципе, неплохо зашел. Так, сейчас попробуем на трубу заехать. Забирается вообще. Без проблем подкидывает, конечно, его. Да, как-то странно все это со стороны выглядит, но тем не менее он идет. Так, ну попробуем. Тебя в грязи. Легкое болото, легкое бездорожье для него вообще не проблема. Как будто бы так и надо. Он как по асфальту едет вообще, один в один просто, реально, как по асфальту. Он даже не замечает. Прошел такое вообще, как у себя дома. Так, ну вот среднее бездорожье, это уже в принципе где-то процентов 70-75 дорожного покрытия в сноураннере вот составляет среднее болото тоже без проблем ну вот и тяжелое конечно болото давай сразу на пониженную переходим слушай ну быстро идет на самом-то деле очень быстро идет смотри-ка на пониженной плюс даже еще чуть быстрее неужели он войдет в тот самый элитный клуб ребята это одна из я забыл, какая у нас машина прошла с такой же легкостью вот этот э, участок пути. 
Причем они идут примерно с одинаковой же скоростью. Тоже какая-то из вот таких серьезных, тяжелых машин. Вообще без проблем. Просто без проблем. Смотри, я думаю, конечно, если прицепчик зацепить будет тяжеловато. А скорость снизится раза и так в два. Но, в принципе, ты посмотри. Вообще по барабану. Он просто едет. Охренеть вообще. Обалдеть. Прошел. Прикинь. Даже на просто пониженный проехал. Я в ахере просто. Для него вообще препятствий никаких, походу, дела нет. Давай попробуем в горку его загнать. В мелкую горку-то он зайдет без проблем. Эх, как скачет весело. Как горный козел прыгает на всех лапках. Так. Сейчас попробуем а, в, в высокую эту горку заехать. Получится, не получится у него, интересно. Так, здесь мы, наверное, приостановимся. Дадим заднюю. Ну да, он такой как-то... Вроде бы кировец, а в то же время не кировец. То есть он прям как-то так это... Какой-то чересчур рымбовый, мне кажется. И крас у нас сюда не заехал. Ну, без проблем вообще. Жопу подпрыгнула и все, и он зашел. Я считаю, вот это просто кадр для превьюшки number one. Вообще офигенно он тут смотрится. В общем, ребята, да, имба имбой, конечно, лютая машина, то есть без проблем она ползет и по грязи, и по бездорожью, и по болотам. Также легко она преодолевает водные преграды за счет того, что, естественно, шторкель у нас выше кабины, но и сама кабина очень-очень высоко расположена. Плюс ко всему вот этот механизм, да, сочлененный, то есть он позволяет из каких-то топких мест выбраться, то есть просто пошевелить рулем достаточно, и он сам под собой все раскопает, сам себе такую мини-колею накатает и, в принципе, будет справляться вообще хорошо со всей вот этой историей. Короче, ребят, прям реально советую ссылку на... Этот мод я оставлю в описании, но единственное, только будьте внимательны, что вот если будете какие-то буераки преодолевать, будьте готовы к тому, что морда он шлепнется и задамажится двигатель. То есть вот как вот у меня это было на испытании прокидывания. А так, четкая машина, я удивлен, что такая вообще есть, и я рад, что мне удалось с ней познакомиться сегодня, ну хотя бы пусть в игре. На этом, ребят, все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы новые видосы не пропускать. На самом деле, всем хорошего настроения, всем огромной удачи, пока, еще увидимся.